ফ্রেন্ডদের সাথে হচ্ছে ফোনে মজা করতাম প্রেম করতাম না প্রেম না মেয়ের কণ্ঠে যেমন বড় আমি একটু শুনতে চাইছি চেয়েছিলাম আর কি একটু আগে আপনি চাইলে একটু শোনাতে পারেন শুধু গান নয় এই যে আপনি বলছেন কথা বলতেন যদি আপনার সমস্যা কি বলবো বলো হুম তুমি ছুঁয়ে দিলে হাই আমার কি যে হয়ে যায় তুমি ছুঁয়ে দিলে হাই আমার কি যে হয়ে যায় বুকে চিন চিন করছে হাই মন তো মায় কাছে চাই বুকে চিন চিন করছে হাই মন তো মায় কাছে চাই আমরা দুজন দুজন আরি প্রেমের দুনিয়ায় তুমি ছুঁয়ে দিলে হাই আমার কি যে হয়ে যায় তুমি ছুঁয়ে দিলে হাই আমার কি যে হয়ে যায় বুকে চিন চিন করছে হাই মন তো মায় কাছে চাই এন্ড্রোকিশোর আর ডলি সায়ন্তিনের খুব জনপ্রিয় এই গানটি হঠাৎ করে দু হাজার একুশ সালের আঠেরোই জানুয়ারি থেকে ভাইরাল হতে শুরু করেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নতুন দুটি কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিলাম আমরা সবাই এবং সবাই ভীষণ পছন্দ করেছে যদিও নেপথ্যে শুধুমাত্র একজন মানুষ সেই গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন এই মতো আমার সঙ্গে রয়েছেন পাবেল যিনি এই গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন এবং সবাই অনেক প্রশংসা পাককে তাকে ভাসিয়েছেন একজন মানুষ দুটি কণ্ঠে অসাধারণভাবে এই গানগুলো ফুটিয়ে তোলেছেন আর একটা গান ছিল বিধি তুমি বলে দাও আমি কার কনক চাপা এন্ড্রুকেশ্বরের বিপ্লবের সেই গানটিও তিনি অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং পর্দায় সেটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন জনপ্রিয় নাট্য অভিনেতা আর ফ্রেন নিশ এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন তিনি আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি উইদ এফ এম এর আজকের এপিসোডে কথা বলবো তার সঙ্গে এই গানের পেছনের গল্প জানার চেষ্টা করব সেই সাথে ওনার নিজের ব্যস্ততা নিয়ে জানার চেষ্টা করব কেমন আছেন এবং আপনাকে যেভাবে আমি পরিচয় করে দিচ্ছিলাম একজন মানুষ দুটি কণ্ঠ এটা আসলে ডিফারেন্ট একটা মজার একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো আর কি আর আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি এখন তো অনেক ভালো অনেক বেশি ভালো বলা যায় আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি আমিও ভাবছিলাম কবে আপনার সঙ্গে কথা বলবো কারণ আমার খুব ভালো লেগেছে গানটি আমি টিকটকে প্রচুর আমি টিকটক প্রচুর দেখি সেখানে দেখেছি যে আমাদের নাট্য অঙ্গনে যারা রয়েছেন অনেকেই প্রায় সবাই এটার সাথে সাথে তারা টিকটক করেছেন জি জি নট অনলি টিকটক ফেসবুক ইউটিউব সবখানে সমানভাবে ভাইরাল এটা ভাইরাল আরেকটা জিনিস বলতে চাই ভাইরাল কিন্তু মানে দুই টাইপের হয় আর একটা হচ্ছে আপনার মানে কি বলবো পচায় যে জিনিসটা নেগেটিভ হ্যাঁ বাট এই ক্ষেত্রে আমি একটু ডিফারেন্ট পেয়েছি এই জন্য আরও বেশি ভালো লাগাটা কাজ করছে কজ কজ হচ্ছে মানে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট আপনার কমেন্ট হচ্ছে পজিটিভ অ্যান্ড সবাই অ্যাকসেপ্ট করছে আর একটা জিনিস দেখলাম যে ইউনিক কিছু পেলে মানুষ মানে গ্রহণ করে ভালোভাবে সো এটা কাজ দিয়ে প্রমাণ পেলাম আবার নিঃসন্দেহে আপনার গানটি অবশ্যই ইউনিক ছিল কিন্তু এই যে ভিন্নভাবে চেষ্টা করা এটা মাথায় কিভাবে এসেছে এটা আসলে আমাদের ডিরেক্টরের হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের ডিরেক্টরেরই ক্রেডিট দিব আমি মহিদুল মহিম ভাই সো আর আরেকটা কথা বলতে চাই এই নাটকে কিন্তু আমার গাওয়ার কথাই ছিল না মজার একটা ব্যাপার কজ আমি যে ডুয়েল ভয়েসে কথা বলতে পারি বা গাইতে পারি এটা তো আর উনি জানতো না ওনার সাথে আমার ভালো সম্পর্ক বাট কখনো শেয়ার করা হয়নি আর কি আমার এটা ক্রেডিট দিব আমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড গানটার কম্পোজার আফরাল সাহিরকে কজ তার অ্যাপ্রোচটা ছিল সবচেয়ে বেশি কজ সেই জানতো তো ওভাবেই আসলে ভয়েসটা দেন মহিম ভাই শুনলো সে নিজেও খুব ইমপ্রেসড হলো দেন রাতারাতি আমরা রেকর্ডটা করে ফেললাম দেন তো সবাই দেখছে যখন রেকর্ড করছিলেন আপনি তো এটা তো অভ্যস্ত অনেকটা বলা যায় হয়তো আপনি গাইতেন আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল যারা তারা জানত তখন কি আপনার মনে হয়েছিল এটা মানে পজিটিভ হয়ে ভাইরাল হবে বা এত রেসপন্স পাবেন দর্শকের কাছ থেকে শ্রোতাদের কাছ থেকে আসলে আমরা নাটকটা যে একটা জায়গা করে নিবে এটা আমরা জানতাম কজ নাটকটা তো আমরা দেখেছি আগে হ্যাঁ বাট গানগুলো যে স্পেশালি বুক চিনচিন করছে যে এত পরিমাণ জনপ্রিয়তা পাবে এটা আসলে কল্পনাও করিনি আর মজার ব্যাপার হচ্ছে আফরান ইসবাইকে আমি ক্রেডিটটা বেশি দিব কজ হচ্ছে ওনার যে এক্সপ্রেশন ছিল মাই গুডনেস মানে 
এক্সপ্রেশন দেখে কিন্তু আমি ভয়েসটা দিয়েছি ভয়েস দেওয়ার সময় দ্যাটস ওয়াই সবাই দেখেও মজা পাচ্ছে শুনেও মজা পাচ্ছে আপনি বলেছেন আপনি শুধু গান নয় কথাও বলতে পারেন তো আমরা কি চাইলে আপনার কথা শুনতে পারি মানে এক মিনিট ধরে আমি এখন যে প্রশ্নগুলো করবো টাফ মনে হয় না যেভাবে আপনি গান গিয়েছেন তো এই গানগুলো বেছে নেওয়ার কারণ কি ছিল মানে শিল্পী নাটক তো আমিও দেখেছি আমার ভীষণ ভালো লেগেছে তো এই দুটি গান সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে কোনটা কারণ হিসেবে কাজ করেছে এখন আপনি মেয়ের কণ্ঠে হয়তো বা সেটি বলবেন আর কি ছেলের কণ্ঠেই বলি আসলে যেটা হচ্ছে সং সিলেকশানটা সম্পূর্ণ মহিদুল মহিম ভাইয়েরই ছিল আমরা এটাতে পরে ইনভলভ হই আর হচ্ছে আর ওনার ক্রিয়েটিভিটি এই নাটকে অনেক মানে ফুটিয়ে তুলেছে উনি আর হচ্ছে মেজাবি নাপুর কথা বলবো মিস গিয়েছে কজ হচ্ছে ওনার অ্যাক্টিং ও দুর্দান্ত ছিল এই নাটকে আমি শুরু থেকে ওনার ফ্যান আফরান ঈশ্বর এই জুটিটার ফ্যান তাদের নাটকে আগেও গিয়েছি বাট এইটা হচ্ছে এক্সট্রাঅর্ডিনারি আমার জন্য আচ্ছা পাবুল ভাই এই নাটকটা যখন লেখা হয় তখন কি নিশোর ক্যারেক্টারটা এরকম ছিল যে উনি দুই কণ্ঠে গান গাইতে পারবেন নাকি ব্যাপারটা এরকম ছিল যে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বা আপনি দুই কণ্ঠে গান গাইতে পারেন একই সঙ্গে তারপরে নাটকটির প্লটটি এরকম হয়েছে না এটা আসলে আরেকজন সিঙ্গার আছে আমি নামটা আসলে খেয়াল নেই ওনার গাওয়ার কথা ছিল বাট ওনারটা হচ্ছিল না একজন মানুষ পুরুষ কণ্ঠে এবং নারী কণ্ঠে হ্যাঁ 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 ওনার স্টোরি দিয়ে বানানো হয়েছে হয়তো বাট ওনারটা হচ্ছিল না পরে দেন আমার একটা পিক করলো আর কি লাকিলি লাকিলি বন্ধুদের রেসপন্স কেমন পেয়েছেন হিউজ রেসপন্স আমি কল্পনার বাইরে মানে কখনো ভাবিনি আনএক্সপেক্টেড টোটালি আর ফ্যামিলির সবাই তো আসলে অবাক কারণ কেউ তো জানতো না এটা হচ্ছে ওভাবে কেউ জানতো না কারা জানতো এই যে আমার ক্লোজ যারা মোবাইল ফোনে হ্যাঁ এটা এটা হয়েছে গান না আমি ফ্রেন্ডদের সাথে হচ্ছে ফোনে মজা করতাম প্রেম করতাম না প্রেম না মেয়ের কণ্ঠে যেমন বড় আমি একটু শুনতে চেয়েছিলাম আর কি একটু আগে আপনি চাইলে একটু শোনাতে পারেন শুধু গান নয় যে আপনি বলছেন কথা বলতেন কেমন লাগে আপনি কেমন উপভোগ করেন আসলে গাইব এটা তো কখনো ভাবিনি প্রফেশনালি গাইবেন হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কখনো ভাবিনি কজ মানুষ কিভাবে নেয় বিষয়টা তো ফ্যাক্ট বাট আমি যেটা দেখেছি যে ইন্ডিয়া তো এটার খুব মানে একটা আলাদাভাবে রেসপেক্ট করে এই যে আপনার স্পেশালিটি ভয়েসের সো বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও দেখলাম যে সেইমভাবে অ্যাকসেপ্ট করেছে সো এটা আমার খুব ভালো লেগেছে যে বাংলাদেশের মানুষরাও খুব মানে পজিটিভলি নিয়েছে ব্যাপারটা আমি যতটুকু জানি আপনি দু হাজার এগারো সাল থেকে গানের সঙ্গে যুক্ত আছেন প্রফেশনালি তখনকার যাত্রাটা কেমন ছিল এবং হঠাৎ করে দু হাজার একুশ সালে এসে দশ বছর পরে আপনার কি মোর জীবনের বা আপনার গান নিয়ে যে ভাবনা প্রফেশনাল সে ব্যাপারটা কি ঘুরে গেছে পজিটিভলি হ্যাঁ আপনাকে আগে কেমন মানুষ চিনতো এখনকার মানুষের কাছ থেকে রেসপন্স কেমন পাচ্ছেন মানুষ চিনছে কেমন প্রশংসা বাক্য কেমন দিচ্ছে আপনাকে আগে তো আমি টু থাউজেন্ড ইলেভেন থেকে আমি মিউজিক স্টার্ট করি আমার তখন তো অ্যালবামের যুগ ছিল সো টু থাউজেন্ড ইলেভেন থেকে টু থাউজেন্ড ফিফটিন পর্যন্ত আমার দশটা মিক্সড অ্যালবাম কাজ করা হয় দেন নিজের একক অ্যালবাম রিলিজ করি টু থাউজেন্ড ফিফটিনে সবাই মোটামুটি বাংলাদেশের স্বনামধন্য কম্পোজাররা ছিলেন দেন কো আর্টিস্ট ছিলেন মোটামুটি ভালো একটা রেসপন্স ছিল বাট ওই অ্যালবামের একটা গান ছিল শুধু তুমি নামে গানটার হিউজ রেসপন্স ছিল ওই টাইমে দু হাজার চোদ্দো সালে তখন তো আর টিকটক বা এইসব কিছু ছিল না সো ওইগুলো ছাড়াই হ্যাঁ স্ট্রং ছিল না সো ওগুলো ছাড়াই মানে হিউজ একটা রেসপন্স পেয়েছিলাম গানটার দেন ওই গানটা দিয়ে মোটামুটি চিন্ত বাট এভাবে ভাইরাল হওয়াটা এটা টু থাউজেন্ড ইলেভেন এসে হয়েছে ইলেভেন স্টার্ট হয়েছে টোয়েন্টি এসে মানে পুরো সিনিয়ারে এটা চেঞ্জ করে দিয়েছে নতুন বছর তাহলে আপনার জন্য বিশাল একটা পাওনা হয়ে রইল বলা যায় কারণটা আমার জন্য বিগ একটা অ্যাচিভমেন্ট বলা যায় পরবর্তীতে গান নিয়ে আপনার প্ল্যান কি 
প্ল্যান বলতে এখন তো আসলে দায়িত্ববোধটা আসলে বেড়ে গেছে কজ ভালো কাজ আমি শুরু থেকেই করে আসছি আর আমি একটা জিনিস অলওয়েজ ট্রাই করি কাজ কম হলেও যাতে কোয়ালিটিটা মেনটেন করা যায় সো আমি কাজ কম করলেও কোয়ালিটি অলওয়েজ মেনটেন করেছি সো সামনেও আমি চেষ্টা করব যে কোয়ালিটি ফুল কাজ করার জন্য আপনি পাবেন এখন দু হাজার একুশে এসে আপনি তো এখন প্রফেশনাল শিল্পী যখন ছোট ছিলেন তখন কি ভাবতেন বড় হয়ে শিল্পী হবেন গান গাইবেন হ্যাঁ সত্যি কথা বলতে আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো মিউজিক বা মিউজিক্যাল কোনো পার্সন ছিল না সো ওই ক্ষেত্রে আমার একটু মানে টাফ ছিল ডিফিকাল্ট ছিল মিউজিকরা কিভাবে আর মাথায় তো ছিল না যে মিউজিক করব আচ্ছা শেখা তো দূরের কথা কজ রেস্ট্রিকশন ছিল প্রচুর ফ্যামিলি থেকে সো দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে শুনে শুনে অ্যান্ড গাইতে গাইতেই টু থাউজেন্ড গাইতে গাইতে কখনো ওরকমভাবে শেখা হয়নি গান কোনো গুরুর কাছে নট ইয়ার বাট আমি চেষ্টা করছি যে এখন থেকে শেখা উচিত আসলে ফ্যামিলি এখন তো সাপোর্ট হ্যাঁ এখন তো প্রচুর সাপোর্ট শুরুর দিকে ফ্যামিলির মানে নিশ্চয়ই নিষেধ করেছিল কি বলতো তখন বা তারা চাইতেন আপনি কি হন কি হবেন বাবা মার চাওয়া বা ফ্যামিলির তো আলাদা একটা চাওয়া থাকে যে সন্তান বড় হয়ে কিছু একটা হবে অন্য কিছু বা তাদের চাওয়া কি ছিল অন্য কোনো প্রফেশন বাট মানে এক্সাক্ট কোনো প্রফেশন না হলেও মানে মিডিয়া না আর কি এটা চেয়েছিল বাট শুরুর দিকে আম্মু একটু সাপোর্ট ছিল দ্যাটস ওয়াই আসতে পারে আদারওয়াইজ তো কখনোই পসিবল ছিল মায়ের সাপোর্ট ছাড়া সম্ভব ছিল না ভাই বোন কতজন আপনারা আমরা তিন ভাই তিন ভাই বাকিরা কি আপনার বড় না ছোট না আপনি মাঝামাঝি আছেন আমি সবার ছোট বড় ভাইদের রেসপন্স কেমন তারা কি বলছেন মেজো ভাই শুরু থেকে খুব সাপোর্টিভ ছিল আচ্ছা মেজো ভাই এন্ড আম্মু এরপর বাকিরা আস্তে আস্তে সাপোর্ট দেয় স্টার্ট করেছে যেমন আব্বু বড় ভাইয়া তারপর বড় ভাবি মেজো ভাবি আর আমার একটা পিচি ভাতিজ আছে সো সেও খুব আমার গান পছন্দ করে সেও টিকটক করে বুক চিনচিন করছে আমি টিকটকে আপনার অ্যাকাউন্টও দেখেছি ওকে সো আপনার গানে আপনি নিজে টিকটক করেছেন হ্যাঁ আমি স্টার্ট করেছি আসলে তারপর কি সেই টোন থেকে সবাই করা শুরু করলো সেই সাউন্ডটা সবাই ফেভারিটে নিয়ে তারপর করা শুরু করলো টিকটক নিয়ে কোনো পরিকল্পনা আছে এখন সবাই মোটামুটি টিকটকে আছে টিকটকে আসছেন সবাই এবং অফিসিয়ালি টিকটক মনে হয় সবাইকে যুক্ত করছে আসলে যারা তারকা খ্যাতি পাচ্ছে তাদের সবাইকে যুক্ত করছে আপনার সঙ্গে কি হ্যাঁ আমার সাথেও এটাই হয়েছে কজ আমি টিকটক আসলে ইউজ করতাম না লাস্ট টু মান্থ ধরে আমি টিকটকে আছি আর কি সো ওই হিসেবে আমাকে টিকটক যথেষ্ট সাপোর্ট দিচ্ছে অ্যান্ড হচ্ছে টিকটক এমন একটা প্ল্যাটফর্ম এখন প্রচারের মাধ্যম বলা যায় যে মানে ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট প্ল্যাটফর্ম সো এটা আসলে আমরা কাজে ভালোভাবে লাগানো উচিত টিকটকটাকে প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবনে পাবেল কি একা আছে নাকি হ্যাঁ অবশ্যই কারোর সঙ্গে কমিটেড আছেন নো ভুলতে <laughs> হবে <laughs> <laughs> চলচ্চিত্রের গানে নিজেকে প্লেব্যাক হিসেবে উপস্থাপন করা সো আমি এটা ট্রাই করবো আর কি নাটকে তো অনেক হয়েছে নাটকও অবভিয়াসলি নাটকের কারণেই তো এত দূর লাস্ট চার পাঁচটা নাটকে খুব ভালো সারা পেয়েছি যেমন লাস্ট শেষটাও গানটাও আমার খুব ভালো রেসপন্স ছিল ওটাও মহিদুল মহিমের পাঁচটা নাটকই আমার মহিদুল মহিমের আর ওগুলা সুর সঙ্গীত করেছে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আফরাল সাহির আর এই নাটক শিল্পী নাটকের সবগুলো গান এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকও আফরাল সাহিরের করা সো আমি তার কাছে আসলে থ্যাঙ্কফুল না আসলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব কারণ হচ্ছে সে না থাকলে আসলে পসিবল ছিল না আসলে কোন কণ্ঠ আপনার বেশি ভালো লেগেছে ব্যক্তি পাবেলের মেয়ে কণ্ঠের পাবেলের কণ্ঠ নাকি পুরুষ কণ্ঠের পাবেলের কণ্ঠ কোনটা আপনার বেশি পছন্দের আমার পছন্দ তো অবভিয়াসলি আমার নিজের ভয়েস বাট সবার আপনার ভয়েস 
হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি বাট সবাই আসলে মেয়ের কণ্ঠটাই বেশি পছন্দ করছে আই ডোন্ট নো ওয়াই আপনি যেমন ডুয়েট शेष कर এই গানের যখন রেকর্ড চলছিল গানের পেজ পরের গল্প তো আমরা সবাই জানি সবাই পছন্দ করেছে তার আগে নিশ্চয়ই কিছু কিছু মজার ঘটনাও ঘটেছে সবাই তো হাসছে আনন্দ পাচ্ছে সেই কিছু টুকরো মজার স্মৃতি রোমন্থন করতে পারেন আমাদের সঙ্গে যখন এটার রেকর্ড চলছিল আপনি যখন ভয়েস দিচ্ছিলেন সবার এক্সপেকটেশান কেমন ছিল সেই সে কী হয়েছে আসলে ভয়েস দিচ্ছিলাম তখন আমি নিজেও আসলে লজ্জা লজ্জা হ্যাঁ হিউজ কারণ এটা তো ডিরেক্টর বসা পাশে কম্পোজার মানে একা থাকলে তো আর চিন্তা ছিল না সে কিভাবে নিবে আমি ডেলিভারি দিতে পারছি কি না এক্স্যাক্টলি সো ওটাও মানে একটু টেনশনে ছিলাম বাট আউটপুট যেটা এসেছে আলহামদুলিল্লাহ সবাই তো পছন্দ করছে সো মজার একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল আর নিশো ভাইয়ের যে অ্যাক্টিং ও মাই গড গাওয়ার সময়ে হাসতেছিলাম আমি ইটস আমেজিং ইজ ছোটবেলায় যে বন্ধুদের সঙ্গে মেয়ে কণ্ঠে কথা বলতেন বলেছিলেন তারা কেউ আর ফোন ব্যাক করেছে এখন অনেকে নক করছে যে মানে শেষ পর্যন্ত গানে মানে গানেই ভয়েস দিয়ে দিলাম তাদের কাছে স্বীকার করতেন কথা বলার পরে যে আসলে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা সবার সাথে আমি পরে মানে স্বীকার করে ফেলি আর কি আপনার সবাই যদিও বুক চিন চিন করছে হ্যাঁ গানটা বেশি পছন্দ করেছে আমার বেশি ভালো লেগেছে বিধি তুমি বলে দাও আমি কার হ্যাঁ দুইটাই কিন্তু ভালো রেসপন্স এটা আমার বেশি ভালো লেগেছে বিধি তুমি বলে দাও थैंक यू सो मच আপনাকে স্বাগত আমরা এই গানটা শুনতে পারি শেষ করব আর কি গানটা একটু শুনতে চাই যদি না বুক চিন চিন করছে ওটাকে গাইতে চান না বিধি তুমি বলে দাও আপনার চাইলে দুইটাই শোনাতে পারেন আমাদেরকে বুক চিন চিন করছে তাই করে শিওর হুম তুমি ছুঁয়ে দিলে হাই আমার কি যে হয়ে যায় তুমি ছুঁয়ে দিলে হাই আমার কি যে হয়ে যায় বুক চিন চিন করছে হাই মন তো মায় কাছে চায় বুক চিন চিন করছে হাই মন তো মায় কাছে চায় আমরা দুজন দুজন আরি প্রেমের দুনিয়ায় তুমি ছুঁয়ে দিলে হাই আমার কি যে হয়ে যায় তুমি ছুঁয়ে দিলে হাই আমার কি যে হয়ে যায় থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমি একটা জিনিস হয়তো ভেবেছিলাম যখন গানটা শুনছিলাম আপনি হয়তো বা মেয়ে ভয়েসে একবার গাইছেন এরপর হয়তো ছেলে ভয়েসে গাইছেন তারপর হয়তো এটি মিক্স আপ করা হচ্ছে আমি ভাবিনি যে আপনি মানে ইনস্ট্যান্টলি ভয়েসটা চেঞ্জ করে মানে একটা ভয়েস থেকে আরেকটা ভয়েসে কনভার্ট করে ফেলছেন নিজেকে এটা অসাধারণ লেগেছে আমার কাছে প্রতিভাটা থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি আসলে ট্রাই করি আর কি অনেক ধন্যবাদ সময় দিয়েছেন যিনি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসেছেন তিনি এখন গান গাইছেন আপনারা সবাই তাকে চেনেন একটু আগে তার গান শুনছিলেন আমিও শুনলাম যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিতে অবশ্যই ভুলবেন না পরবর্তীতে নিশ্চয় অন্য কোনো তারকার সঙ্গে আড্ডা নিয়ে হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা